Y en fin, vámonos a la siguiente y última de las noticias de este podcast, que la verdad que estoy mirando eh, y hemos sido como rápido hoy, pero siempre bien. Siempre bien, bien. correcto, Cer cercano ¿no? a la hora de programa. Hombre, ¿Cómo debe es, ser? Es que da igual las noticias que tengamos, es increíble. ¿eh? Bueno. En fin, eh, vamos con la última y es la siguiente. Sony insinúa eh, que va a lanzar juegos móviles basados en las grandes franquicias propias de PlayStation. Me hace mucha gracia esto de cómo que de insinúa. Insinúa. ¿No lo puedes detallar? No. Vale. <risa> no lo sé. Vale, pero, no pasa nada. No bueno, pasa dice, nada. dice la noticia, es que claro, estas son malas traducciones, ¿no? Pero básicamente dice la noticia que Sony ha confirmado, ¿eh? Que está explorando el mercado de juegos móviles con sus franquicias, tal cual. O sea, que está confirmado parte de Sony. Eh, esto, bueno, lo que implica es que podríamos ver en el Play Store o en el App Store, ¿no? Pues a lo mejor un, yo qué sé, un Ratchet and Clank, un Uncharted... Por ejemplo, eh, o no un sé, God of War. Un God of War, o sea, sería bastante épico ¿eh? este tema. Yo la verdad que creo que parecía ¿no? el, el mundo de los juegos móviles que estaba clarísimo, eh, pero hace años, ¿sabéis? Pero aún así, solo Nintendo se animó a sacar que si el Mario Kart, que si el, que si el Super Mario, y además con unos resultados un poquito meh, yeah. ¿sabéis? Eh, y todos lo vemos clarísimo, ¿no? De, ostras, ¿cómo no se van a meter ahí? Si es el, lo que todo el mundo juega, si cada vez los smartphones son más sí, potentes, sí, sí. si tal y pal, y, y al final no llega a esto, ¿no? Y a mí me, me resulta curioso que ahora, 2021, Sony empiece a plantearse meter eh, franquicias de PlayStation, ¿no? Para mí tiene todo el sentido. Ya sé que llevamos tiempo hablando de esto, pero está claro que los móviles van a ser dispositivos para jugar. Ya lo son y lo van a seguir siendo. Los juegos son alguna de las aplicaciones más descargadas de, de, de Play Store. Es que ya va. hemos visto a Apple con, con Apple Arcade. Eh, hemos visto el movimiento de League of Legends con League of Legends Mobile con un gran resultado. Eh, los eSports, cómo están funcionando muy bien en, en, en algunos juegos. Eh, es evidente que va a suceder. Cada vez tenemos más móviles gaming específicos para el gaming y esto va a seguir creciendo, con lo cual me parece un movimiento muy interesante por, por parte de Sony. Evidentemente no todas, no todos los tipos de juegos pueden encajar igual, va a depender de qué tipo de juego sea, etcétera, etcétera, uh -huh. pero yo creo que tienen un intangible brutal con las sagas que tienen en exclusividad que lo tienen que aprovechar y le tienen que sacar rendimiento también en movilidad, con lo cual yo vamos, yo estoy a fuego con esto. Sí, llamó la atención que lo hayan hecho antes, ¿no? Porque igual que tienen todo el catálogo, han sacado, por ejemplo, en el último análisis que hicimos de la televisión de, de Sony, la última OLED, eh, estrenaron un servicio de streaming, una alternativa a Netflix, en la cual podías ver eh, el propio catálogo de Sony Pictures, ¿no? Que no es pequeño, sí. ni muchísimo menos. Que, no, no, que yo qué sé, las propias de Spider-Man eran claro, de. Claro, las, de las ¿no? últimas de Spider-Man son de. Ah, no, las, eh, las últimas, bueno, últimas y, no, ¿no? Las últimas, sí, creo que sí. Eh. Creo que Far From Home y. Estas son Homecoming, de Sony. Diría que sí. La de Pero... Homecoming, seguro, ¿no? Puede ser, no sé, bueno, la, la no. cuestión es que llama la atención, pero vamos un poco a lo de antes, ¿no? Al servicio en la nube. Es que tiene sentido que el juego realmente lo ejecute el teléfono en una pantalla o para qué, ¿no? O sea, sí. Si, si, o sea, realmente necesito poder bajarme. Yo es que no me lo quiero bajar. O sea, yo lo que quiero es tener el servicio con un catálogo amplísimo de todos los juegos y si quiero utilizar el móvil, pues ya lo conecto con mi mando eh, Bluetooth eh, de la PlayStation 5 y, y puedo jugar, porque creo que el principal handicap que tienen los, los dispositivos móviles con este tipo de juegos no es la potencia bruta, porque son capaces de, de poder correrlos, ¿no? sobre todo los, los procesadores de gama alta, es un poco interactuar con un teléfono de 6,7 pulgadas con depende de qué juego, que es prácticamente imposible salvo que sea un plataforma entonces, yo me quiero bajar un juego que ocupe 25 gigas yo sinceramente, a título personal, no yo lo que quiero es que por fin haya una plataforma de juegos en la nube con mejor catálogo, que no necesite una conexión muy loca y que se pueda jugar eh, con tu dispositivo. O sea, yo, yo no lo necesito en mi, en mi teléfono. Si viene, bienvenido sea. Claro. Pero creo que la solución de los juegos de movilidad pasan 100% por, por la nube. Es que es cierto que, que alguien nos comentaba en el chat, ¿no? Que al final los juegos para móvil, decía, son más casual, ¿no? Son sí, más casual. Sí, sí, claro, claro. claro. Pero es verdad que lo que dice Carlos tiene sentido. Es decir, el tener la posibilidad de, si quiero jugar un triple A claro. en mi teléfono móvil, pues porque me da la gana, porque la tele mi hermana está viendo una serie o por yo qué sé qué cosa pueda pasarte, que tengas esa posibilidad y lo que más sentido tiene es la nube, sin duda, ¿no? O sea, eh, hacer lo que ha hecho un poquito eh, Microsoft con, con el Xbox Cloud este, que de hecho la semana pasada me parece que fue cuando anunciamos que habían trabajado ya en los controles táctiles ¿no? adaptados a, a pantallas táctiles de según qué juegos. Es decir, que a uh -huh. lo mejor tú te querías meter en un Call of Duty de Xbox y ya tenías unos controles en pantalla, unos claro. controles táctiles que antes no existían. ¿no? Es decir, están poniendo facilidades ya no solo para que tengas que 
que a lo mejor es un poco pesado, quiero decir, ponerte a conectar el mando de la Play al móvil y no sé qué, es un poquito aparatoso. Pero es chunguillo eso, ¿sabes? Miguel, ¿eh? Ya, ya, pero yo, claro, yo es una primera... Now claro, pero es una primera generación, es como imposible, Carlos. ¿eh? O sea, ¿Sabes? Ya, ya, sí, sí. Claro, de aquí a unos años entiendo que esto estará pulido, ¿no? Eh, sí, yo, yo entiendo que no tiene sentido que el... Pero es que el propio Play Store, yo me lo imagino de esta manera. Es decir, el propio Play Store ya no solo para juegos, me lo imagino para todo así. O sea, para aplicaciones y para cualquier cosa que sea ejecutado en la nube realmente. ¿no? Claro. Y, pero que, bueno, y que no sea nuestro dispositivo el que está ejecutando nada, ni el que tengas que descargar nada, sino que todo se ejecuta claro. en ese grandísimo servidor de, de Google en este caso, o de, o de quien sea. ¿no? Pero sea como fuera la noticia, lo que dice es que insinúa eh, juegos para mobile. Ni siquiera dice que tenga por qué ser así. O sea, igual esos juegos pueden ser compatibles con el juego de la nube. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, bueno, claro, pero no pero adaptados que... a mobile. Claro, claro. claro. O sea, claro. Eh, evidentemente imagino que no, no están pensando en, en juego en la nube, pero que podría ser así, ¿no? Pero yo, yo creo que la clave sobre todo es que saquen juegos con sus franquicias, que tienen un poder brutal las franquicias, sí. para poder jugar en movilidad, ya sea en la nube o instalado en tu teléfono, pero para que puedas jugar con tu smartphone. Y yo recuerdo, de hecho, uno de los primeros God of War que yo jugué, lo jugué en PSP y tuve una muy buena experiencia. Es verdad, juego. yo también, tío. O sea, que... Yo jugué antes un God of War en PSP que en, sí, que sí, en PlayStation. Sí, sí. Y se jugaba muy bien. Sí. Es verdad que es un tipo de juego que yo creo que era... Bueno, se podía dar bastante. Era fin. A, a pesar sí. de que tenía muchas combinaciones de botones, era bastante fin a, a poder jugarlo en esto. Yo lo disfruté mucho en sí, una sí. pantalla pequeña y en movilidad y a ratitos. Pero, pero sobre todo eso, el, ¿qué poder tiene Uncharted? Ya no te digo un Uncharted en concreto, sino la saga Uncharted. Poder desarrollar algo sobre el personaje de Nathan Drake en movilidad, pues me parece que es brutal. De hecho, entiendo que hay... será la hay... vuelta del Speria Play? Claro. O, o hemos hablado... Ma de... Mañana hay un vídeo que sale el Speria Play. Que sale el Speria Play. Hemos Ay. hablado del Speria Play hoy, sí, sí. Eh, qué telefonaco, ¿eh? Si lo hubieran sacado ahora, tío, eh, en plan actualizado a, a la época en la lo que revienta. estamos... O sea, ¿qué pensáis de esto? Eh? Ya, ya en plan, bueno. que Sony en plan con toda su carne de asador diga, presentamos el, no, el no gaming definitivo. La, ¿eh? la, la PlayStation Vita, tío, que era una super consola portátil. Ya ves. Tú eh. en un móvil. Ya ves, eh. O sea, pero quiero decir, está Lenovo, está Asus, sí, sí. está Black Shark eh, y están los Nubia, ¿no? Eh, ¿Por qué no un Sony, no? Un, sí, sí. un Xperia Hombre, Play, si, ¿no? Si saca un Xperia Play actual y te dice que tiene un catálogo de juegos exclusivos de PlayStation, pues eso, que tiene un Uncharted que nadie más ah, bueno, puede claro, jugar. Que sean exclusivos. Que, claro, claro, que solo puedas claro. jugar a ese Uncharted con el Xperia Play. Imagínate. Estaría guay. ¿eh? Lo iba a vender. Estaría que guay. solo puedas jugar al, yo qué sé, el God of War con ese Xperia Play. Pues iba, iba a vender seguro. Carlos está poniendo cara de esto no se lo compra ni el tato. <risa> Yo soy un poco más aguafiestas al respecto. Esto no lo compra ni en Japón. Teléfono, eh, claro, y aportar todo un teléfono con todo lo que eso envuelve a poder jugar a un juego, eh, hostia. Eh, ojalá, pero, ojalá, pero tienes ojalá. un teléfono razonable también, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, peor es comprarte una consola que si no te gustan los juegos o lo que sea, eh, es un piso de papel. Pero al final tú tienes un teléfono que tendrá un hardware equivalente al de los otros teléfonos, igual es un poquito peor la carga rápida, la cámara, no sé qué. Pero si tienes el componente este nostálgico de poder jugar a tus franquicias favoritas, yo creo que venderían. No venderían como Apple o como Samsung, pero dentro del nicho de los gaming, yo creo que venderían. Eh, voy a hacer una encuesta en directo, chavales. Eh, así os lo digo. Okay. Eh, esto va a quedar muy bonito en el podcast, así que podéis ir rellenando. Voy a preguntar a la, a la gente que está en, en, el, en el Twitch, en este caso, si cree que triunfaría un teléfono gaming de Sony ahora mismo, ¿no? En este en pleno año 2021. Que esto es interesante, ¿no? Que podamos tener este feedback directo de las eh, casi 250 personas que hay ahora mismo en directo en, en nuestro canal de Twitch. Así que eh, vamos a ver, porque desde luego es curioso, ¿no? Como con la experiencia que tiene Sony en el mundo de los videojuegos eh, y la experiencia que tiene en el mundo de los smartphones, pues que solo hayan tenido aquella experiencia, ¿no? En cuanto al gaming, es verdad que todos los experiencias han sido siempre compatibles con el remote play de, de PlayStation, eh, todo este tipo de cosas, por supuestísimo, sí, sí. pero ¿por qué no ir un paso más allá ¿no? y, y darnos un teléfono 100% diseñado para, para el mundo gaming? ¿no? Yo lo que estoy es en el teléfono que presentaron hace no sé cuántos meses. Ya. ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿dónde está? Juego, ¿Qué dónde está el Xperia 1 claro. Mark III? Por favor, es, ¿dónde está? O sea, antes de lo, que las no consolitas, lo que saquen el teléfono que presentaron hace dos o tres meses. Bueno, aquí la gente que... dice prácticamente que no triunfaría un Xperia Play en la actualidad. Que casi en un... Bueno, está remontando el sí ahora, ¿eh, Yauma? Está ahí, ¿eh? Cabo la leche está en un bueno, 65-35. ¿eh? Pero quedan tres segundos, con lo cual nada. Tampoco mucho. Eh, 69% final eh, de no es. No triunfaría un, un número, Xperia Play. Casualidad, ¿eh? 69, tío, un buen número. ¿Mm? Un buen número. Y de 33, que han sido los votos, la edad de Cristo... 
Eh, pues ahí también. ¿Son, ¿Siempre son tan cortas las encuestas? No, lo puedes poner lo que ah, quieras. Ah, vale, vale, vale. Yo lo pongo un minuto. Vale, vale. Bueno, o sea, si quieres puedes poner... Puedes poner cinco minutos. Pero sí que es verdad que esto sí, sí. Es, eh, no necesita más que 15 segundos claro. eh, de una encuesta esto para que es luego extrapones full, el resultado. Full primera impresión, totalmente. Sí, sí. Hombre, es total, 15, 15 segundos es un poco corto, Carlos. En Twitter hago algunas y es que da igual. O sea, cuando pasa un minuto ya, ya está. Ya, ya sabes el resultado, ¿no? Tal Pero cual. es que es así, es increíble. Eh. O sea, votan 200 personas y ya vale. O sea, luego se extrapola a 5.000 y, y es que no varía prácticamente un, un dato porcentual. Eh, bueno, a ver, como hemos terminado ya eh, las noticias y, y voy a haceros 5 minutos de regalo a la gente que está en el chat de Twitch, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser contestar eh, algunas preguntas del chat vale. ahora mismo en estos 5 minutos que quedan, ¿vale? Así que... ¿Pero si fuera queréis... del podcast o no? No, no, dentro del podcast. Ah, vale, vale. Dentro del podcast. 5 minutitos, aunque luego nos quedemos ahí, ¿vale? Eh, aunque luego nos quedemos un ratito más en este caso. Vale, entonces, eh, mira, primera pregunta. ¿Un mejor móvil Xiaomi por menos de 200 euros? Pregunta Mario. ¿Vale? Eh, claro, hemos hablado de todas las alternativas que hay de Xiaomi ahora mismo. Pues eh, Xiaomi por menos de 200 euros, Carlos. Yo me quedo el, el experto. de Xiaomi, vamos a meter a poco también en el saco. Yo seguramente... Claro, si es poco, sí. Sí, sí. sí el, el, el Poco X3 Pro. Sí, yo también lo creo. Es que, es que te merece la pena, sí. Te merece mucho la pena. Por y... menos de 200, ¿eh? Claro. Si te gastas un poquito más, ya entran otros variables. Pero Exacto. por menos de 200 es que es casi imposible decir otra cosa, aunque no es perfecto, pero es que es un animal. Eso es. Dice eh, Antonio ETVZ, ¿cómo veis el Dogecoin, eh, Jauma? Eh, no me interesa mucho el Dogecoin, la verdad. Eh, ¿Crees que es un eh, moda pasajera? Eh, no, no, no la he seguido de cerca, pero entiendo que el proyecto que hay detrás no es especialmente relevante. Creo que es de esas monedas que ha crecido mucho por el hype y que no lo sostiene detrás un proyecto especialmente interesante, como si lo puede tener Ethereum, como si lo puede tener Cardano. Uh -huh. Bajo mi punto de vista, que insisto que no he explorado mucho Dogecoin. Vale, eh, ¿creéis que va a haber Samsung Galaxy Note 21 Ultra? Yo sinceramente creo que no. Creo que este año, al menos, eh, el Note, en este caso de Samsung, va a ser el nuevo Fold 3, que va a ser compatible con el S Pen. Al menos es la, la opinión que yo tengo. Más, eh, pregunta off topic. Eh, ¿Habéis usado Tinder? Dice Sergio Pérez. Yo no. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? Okay. Yo sí, por supuesto. Que... <ríe> Carlos, sinceridad y máxima. Sí, señor. Sí, señor. Pero no grites. En, ¿eh, en repetidas ocasiones. <ríe> es más, es mi aplicación más utilizada del móvil, ¿no? Eh, la que bueno, yo te diré una bueno, cosa. Puede ser, las sí, parejas claro. últimas que he tenido las he conocido hasta por Tinder. O sea, me avergüenzo eh, menos 200. No, no, es total, que creo que, o sea, Está claro. Que no sé qué está claro. Hoy en día eh, es, es así. Es como se juega, ¿no? Es una, de, a ver, fuera coño. Es, juego del amor, es una ¿no? gran herramienta. Sí, sí, totalmente. O sea, y fue muy ver, disruptivo. Que su tiene, tiene la parte un poco que, que los cuatro tontos al final dirán de que, de que es como un catálogo de ganado, ¿sabes? Yeah. Que vas eligiendo yeah. y solo decides por el físico. Entiendo que, que hay una parte <risa> que es así. Que un poquito lo es. Claro, pero, pero que, bueno. Pero que eh, tampoco es malo. Luego, per, claro, tampoco, te, tampoco te, te obliga a nada, quiero decir. No, claro, o sea, claro. tú quedas con alguien, sí, pero, pero luego cuando no ves a alguien por la calle... Claro, no claro haces físico, lo mismo. Es que Eso es, claro, claro. O sea, ahí ya depende cada uno la relevancia que le dé a la primera impresión. Claro. En fin, eh, ¿qué más? O sea, que Jauma ha jugado a corto con esa moneda, dice. No, 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 nunca he tenido Dogecoin ni me he interesado por ello. Vale, 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 ok. Eh, móvil pequeño más tope de gama, dejando a un lado el iPhone mini. Bueno, pues yo creo que el, Zenfone, el Asus, 8. Zenfone 8. Sin duda, eh, Saúl es el, el teléfono que tienes que mirar. Es Snapdragon 888, pantalla OLED de 120 Hz sí. de tasa de refresco. Nos gustó mucho ese teléfono. No, me la verdad mucho. que... A ver, a mí no me gustan los teléfonos pequeños, pero entiendo que si buscas un teléfono pequeño es una muy buena opción. Es verdad que tampoco tiene muchos rivales, o sea, que tampoco es que tenga mucho donde pelearse, pero mm. me parece que hizo un buen posicionamiento a Asus y el teléfono está, está muy bien. Vale, sí, yo eh, puedo puntuar, yo si vale, me pregunta el teléfono pequeño, además de eso, yo sigo de recomendado a fuego el Pixel 4a, ¿eh? O sea, claro, es que, sí, es, que es muy buena un caramelito, también, ¿eh? Sí. Le sí, falta muchas cosas, opción. pero, hostia, lo tenemos por la oficina y cada vez que lo veo, el otro día para meter la beta del Android 12, hostia, es que es muy guay, ¿eh? Claro, sí, claro. Bien. Y de hecho, debe estar cerca el, el Pixel 5a también, ¿no? Sí, sí. Que se rumoreaba que iba a salir por ahí por en verano. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, desde luego igual es también un poquito en esa tendencia, ¿no? De móvil pequeño. Eh, bueno, ahí lo tenéis. Venga, una más. Eh, ¿Cómo veis el ecosistema de Huawei? ¿Merece la pena probar es, eh, esto eh, sin Google? Eh, hombre, para el gran público, la verdad, yo diría que no. O sea, la situación actual de Huawei... 
eh, es complicada para vivir el día a día con normalidad con ella. Sí, puedes descargar tal, lo que tú quieras. De hecho, yo recuerdo, no sé si fue la generación anterior o la otra, ¿no? que, que te venían como preinstalados, o sea, en el navegador tenías como los accesos directos para sí, bajarte correcto. los APKs de aplicaciones, pero al final no te los servicios de Google, te, te lleva a problemas, a incompatibilidades. Sí, sí. Eh, lamentablemente no. Ojalá, me gustaría decir que sí, pero lamentablemente yo diría que para el gran público no. Ahora, tú eres un friki, un ingeniero, un tío que está todo el día trasteando en foros, te encanta y lo disfruta, pues igual puede ser una opción. Pero para el resto de la gente yo creo que no. Nos pregunta la última, ya sí que sí. Jauma, ¿ha aceptado Jordi White la pelea? No, no, no. ¿De momento? No, no. De momento no. El tweet lleva más de 3.000 likes, centenares de retweets. De momento no. El tío me sigue en Twitter, pero de momento no ha contestado. Bueno, señores, eh, señoras, amigos y amigas, eh, hasta aquí el podcast, ¿vale? Ahora seguimos un, nah, unos minutillos con vosotros en directo en Twitch, pero el podcast lo dejamos por aquí, este episodio número 21, que ya sabéis, eh, que todas las semanas repetimos aquí, haga frío, haga calor, llueva, nieve, da igual, eh, haya pandemia o da igual lo que haya, y por supuesto en breve, en cuanto podamos empezar a hacer este podcast, ya los tres, eh, de manera presencial en este, en este maravilloso plató, pues desde luego que lo, que lo haremos no nos no quepa duda. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo que leáis al podcast cada semana, es una auténtica maravilla leeros en todos los comentarios en todas las redes sociales, eh, de todos los, toda la gente, Miguel, me lo pongo cuando voy a trabajar, me lo pongo cuando voy a correr eh, me encanta escucharlo en el coche o sea, es, es increíble, ¿verdad? El, el podcast tiene una comunidad de esas tan, tan bonitas, que dan ganas de, de comerse a besos, así que muchísimas gracias a todos eh, y nos vemos, Jaume Carlos <risa> enrollas, macho. la semana que viene la chapa. aquí en un momento, para decir adiós que la sociedad la gente os comía besos Madre mía, macho, para decir adiós, la que lía. En fin, que hasta luego, ya va. Es que tú eres muy seco, hijo. Que vaya bien. <risa> chao, chao. Adiós, chavales.